好意思，我，哦，谢谢你，谢谢你，哦，对对对对，哦，谢谢你啊，姑娘，你心态好了，哎呦，我今天不知道怎么搞的，哎呦。好像迷路了呀！迷路你是要去哪儿吗？还是我我我找我儿子家里找不到了呀！我找了半天，找了半天，一直没找到。那你看看看，那、哦、这里哦，你有地址？哎哎，我有地址，对对对对。漂亮一下，我给您看一下。啊，这里有点远，你是要走过去找吗？啊、还是？我我我我好像是在那个地边，我也找不到了呀。啊，小心小心！哦哦，那就这样吧，我我给您打辆车行吗？要不？我给你打辆车吧，啊、那谢谢谢谢，还真没事没事没事，谢谢你啊，没事，您您先旁边站一下。麻烦您把老奶奶送到这个位置，然后到了您跟她说一声，我怕老人家不知道，然后您搭把手吧，好吗？然后这个，这个是钱。哎呦，哎呦，您太客气了。没事，老奶奶，我正好发工资，一定把她安全送达啊。哎，谢谢谢谢谢谢谢谢，哎，再见了，没事没事没事。一个小时啊，对，啊，那么久呢，能不能快一点？我加加十块钱。你看外面等这么多人。对啊，我们都等好久了。哎呀，我头好晕啊，不好意思，等一下。小小的事情，所以对不起啊，就就换成了这个。给我开成了，不好意思啊，大家，我给大家买了那个呃酸奶和面包，大家先充充饥。你连买外卖这种事情都搞不清楚吗？这么简单的事情，你也能出错？那个路上发生了一点事情，所以要要不行，大家先吃这个垫着，我一会儿再去买其他。到底有什么事情是你能做得好？连这种不用大脑的事情，你都能出错，买个外卖你都不会，你究竟能干什么？对不起啊，副主编，这样大家都饿了，要不我们先分着吃，好吗？林浩，来来来，我说，来来来，这个分一下，胡说，来。副主编。吃点东西吧。对不起，你今天拍摄还挺顺利的。对的，蓝妹的两套都在这儿了，是吧？对了，在的。你看一下第二个都在吗？好，看一下。嘉环的明天都要入库啊。哎。那个，关于今天的事情，真的非常抱歉，我下次一定会好好补偿大家。没事的，慧珍，这话你都说了一下午了，没事的，都过去了啊。跟我们一起整理吧，整理完了我们就一起回家啦。鞋子放在下面。这个姑娘你认识不？大妈，光看这张画很难看出来是谁。你想想。哎，你看看你认识吗？哎
大妈，您这画像的确太抽象了，你有没有照片或者是您形容的再真实一点呢？您没影响。是这样的啊，这个姑娘呢，头发卷卷的，脸红红的，哎，上面有一点点雀斑。雀斑。哦呦，是个漂亮的姑娘。还有，你这个牌子上面也有公司的名字儿。哎，副主编。副主编。这位大妈正找一位姑娘，你看看是不是你们编辑部的？你认识我？李慧珍。你认识她？哎呦，太好了。<笑>像不像你啊？嗯，好可爱，比我可爱多了。是你找上帮我妈这人吗？啊，这个对。我一定要找到你，把车费还给你。哎呦，这真没事儿，不用还，不用还。哎，不是不是，不不，这这真的不用还，这车费这才多少钱，真的没事的。这我都做的是我应该做的事情。老奶奶，你说那好那好，那来来，我们走了，我们走了。没有耽误，没有耽误。哎，这这这这，我走了啊！是是是，那就是请你们来打车吧，这个请。还说没耽误你的工作，副主编都把你骂成那样了。没事的，他不了解事情吗？所以慧珍姐，刚才取外卖的时候，是因为帮助了奶奶，才耽误时间的。我还是要问一下，我们好好的外卖怎么神奇的变成了面包和牛奶的？我当时要把老奶奶送到车里，然后就顺手把外卖放到车顶上，然后那个外卖就跟着走了。哎，这特别不好意思让大家吃面包，真的。你中午也没吃好吧？哎，那我们是不是应该慰劳一下这个好姑娘呀？对啊，慧珍姐辛苦了。走吧，带你去吃顿好的。脚疼啊！哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呀！哎，我的天哪！你说你，你说你干嘛要穿这么个汗天高啊？你说你也真的是奇了怪了，真的。你你这这这是干干什么呀？别动啊！哦哦哦！你听到你听到啊！好痛好痛好痛！哦哦！要穿这个鞋，这鞋一看这恨天高就磨脚，这都什么鞋你还非要穿？一双不适合我的鞋，不合适你还穿它干嘛呀？虽然现在不适合，但是我觉得再穿一穿被我撑大了，那不就适合了吗？说的还怪奇怪的，非要穿这个，非要不让你穿，你非要穿这个，你才新买，你说你，你看你那些新买的鞋子吧。你说你每次你都说你特别特别喜欢，然后一带回来，你看看你穿过多少次，全都在那儿躺着呢。哎呦，我跟你讲，这双不一样，我我真的是非常的喜欢，这双是我现在的唯一，这是我最喜欢的一双啊。行行行，那你就穿着吧，你自己啊啊，你瘦，哦，你这个人怎么这么狠啊？哎、啊，就这么狠。不对，我这边还有伤口。嗯，那你来吧。脚都磨成这样了，我真是服了你了！你还能把两个脚都弄成这样？你你这是干嘛呀？你这要给我擦脚是吗？对，直接泡进去。啊，不行不行，这个不行，这这个会破了。而且我跟你讲，这个泡完会脚全拿走了啊！哎呦，来来来，这么喜欢我就帮帮你嘛，我就给你把它弄软了，你下次穿不就好了吗？非要穿这一双鞋，你说那么多鞋。要不我穿起来给你试试，就给你撑大一点。哎呀，你你别穿了，你别看了，就不哎呀
。哎呦，来来来，再给你称一下。他到底有没有好好吃饭呀、啊？那么久没回来了，这里应该也没有什么可以见面吃饭的朋友吧？这样还吃啊？嗯，玩不过，也没理由的点。干嘛？你们倒是那个老气的。来来来来，干杯了，干杯了！来来来来来来来来来来来来来来来！总部的事情都跟你汇报完了，现在可以放我去休息了吗？你每天除了吃饭、睡觉、陪老婆，你还会干什么？我还会做你的军师啊！你说你现在工作跟爱情，哪一项离得开我？我哪里有爱情问题？那现在那两个李慧珍究竟怎么样？没怎么样，挺好的。是吗？跟哪个好？当然是酒店经理，我青梅竹马的李慧珍了。那挺好的嘛。但你为什么听上去不是那么开心呢？也没什么不开心。你这可不是没事的语气啊！你上次就跟我说了，让我想开一点。我也努力的让自己想开，可是为什么每次我看到那个实习生李慧珍，心里就总是总是控制不住自己？我觉得我们可能陷入一种错误的观念之中。我们不能因为青梅竹马李慧珍的存在，就否定了实习生李慧珍。那我的意思是，当人陷入爱情的时候，都是应该用心去感受、去看这个人，而不是用身份去辨别自己爱的人。可能是当初我的玩笑开得太过头了，到处宣扬你是回去找你的初恋情人，导致你的潜意识也以为你是回去为了跟他再续前缘。但是你要知道，不是所有的青梅竹马最后都会成为恋人的。守护朋友的方式有很多种，但守护恋人只有一种方式，就是去回家把他当老婆。所以，究竟是实习生李慧珍，还是青梅竹马李慧珍？你要遵从你内心的选择，不要去抗拒相互的吸引。所以你承认，你在到处宣扬我的八卦了？你究竟有没有听懂我说的重点在哪儿？上次跟你聊完，我被我老婆狠狠的修理了一顿，说我给你添乱，要不我才不跟你讲了，巴不得你越来越好。当初你是怎么折磨我呢？我现在也顾不了这么多了，一切以一毛头的未来为准，其他先放一边吧。那好吧，那你加油，记住啊，跟随你内心的选择 ，Follow your heart。睡你的觉吧。嗯，哎，你知道吗？咱白虎主编好像有女朋友啊。啊？真的？嗯。那个面瘫脸，就他们身高还谈恋爱，我可不想。原来有女朋友啊！昨天我看到他俩去健身房了，而且他女朋友身材超正的。哎，人家副主编那叫业务忙，应酬随随便便多一个人，就是女朋友啊，好好吃你的。什么逻辑？瘦子了。我坐着就是女朋友。那韩雪现在还坐我旁边，她是不是我女朋友？你闹着玩儿，你当什么真吧？那也不是拿我开玩笑。我是正经人。哎呦，哎呦。来来来，为了正经人干一个！来来来来来，唱歌，可以啊！拜托，我是谁呀、啊？对，我们公司新来了一个女孩，傻傻的，我随便找个理由让她替我加个班不就行了？嗯，那好，那下班见。嗯，好，拜拜。你干嘛呢？哎啊，不好意思，明天见。哎，现在是卖给副主编的吗？我是真服了。
。刚才护生不是都已经说了吗？我知道他可能有女朋友，我就是给人家买份午餐了，怎么了嘛？啊，还不算午餐，就俩面包。那你这样下去，迟早会受伤的。嗯，不对。不过你还好，你有。你有什么用啊？哎，我超有用的，你忘了？我可是你清点的。哎呀，你算了吧，你除了吃，你还有什么用？你还清点呢？嗯，你这人真逗，哈哈哈,哈。你有什么不开心的事情，你可以向我倾诉啊。啊，对哦。所以呢，以后不管怎么样，受伤了，向我倾诉。好啊。我把力气结了。我就知道说这么多好话没什么用